ัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะปอมีเมนูหมูหมูอีกเช่นเคยค่ะนั่นก็คือเมนูหมูฝอยทอดกรอบนะคะเป็นเนื้อหมูนะคะฉีกเป็นเส้นๆมีรสชาติหวานๆเค็มๆนะคะเอาไปทอดจนกรอบนะคะก็เป็นเมนูคุ้นเคยของใครหลายๆคนที่เอาไว้ทานกับข้าวเหนียวใช่ไหมคะก่อนอื่นเราจะไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสําหรับเมนูหมูฝอยทอดกรอบนะคะจะมีเนื้อหมูส่วนสะโพกหัวหอมแดงน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บซอสปรุงรสน้ำปลาเกลือป่นสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะค่ะวิธีการทำหมูฝอยทอดกรอบค่ะเริ่มแรกเราเริ่มจากตัวเนื้อหมูกันก่อนนะคะอย่างที่บอกเราใช้เนื้อหมูส่วนจะโพกนะคะหั่นตามลายเส้นนะคะอย่าไปหั่นขวางเส้นนะคะเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็นําลงต้มไปเลยค่ะต้มให้สุกเลยนะคะใส่เกลือเล็กน้อยขนาดต้มนะคะเพื่อช่วยลดพวกกลิ่นคาวของเนื้อหมูนะคะตัวนี้เราต้มไปประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าจนจนกว่าหมูจะสุกนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของหมูนะคะถ้าหมูชิ้นหนาเนี่ยก็จะสุกยากหน่อยนะคะอันนี้เดี๋ยวพอหมูสุกเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากที่เราต้มหมูสุกแล้วนะคะเรานําเนื้อหมูเนี่ยไปแช่ในน้ําเย็นเพื่อให้เขาหายร้อนนะคะแล้วก็นําออกมาค่ะไม่ต้องปล่อยให้เย็นมากค่ะให้พอกําลังอุ่นๆนะคะแล้วก็ใช้ค้อนทุบเนื้อเนี่ยค่ะทุบทุบเบาๆให้ให้ตัวเนื้อเนี่ยเขาแตกตัวออกมานิดนึงเราจะได้ฉีกง่ายนะคะพอเขาเริ่มขยายตัวปุ๊บเราก็จะนำมาฉีกให้เป็นเส้นๆนะคะค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆให้มันเป็นเส้นแล้วแต่ความชอบเลยนะคะชอบอเส้นฝอยมากเล็กๆก็ฉีกเล็กๆนะคะหรือว่าชอบหนาๆก็ฉีกหนาๆแต่ว่าถ้าเกิดฉีกหนาเกินไปเนี่ยเวลานำไปทอดเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกรอบนะคะเพราะฉะนั้นฉีกให้ขนาดกาลังดีประมาณอย่างนี้ที่พอฉีกไว้เส้นขนาดประมาณนี้นะคะก็จะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราจะฉีกหมูจนหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำเขามาหมักต่อไปค่ะเราฉีกหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำหมูมาหมักกันค่ะใส่น้ำตาลลงไปก่อนเลยค่ะอันนี้จะเห็นว่าใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเนื้อหมูจริงเขาจะต้องมีรสชาติหวานนำนะคะแล้วก็มีเค็มตามเราใส่น้ำตาล2ชนิดค่ะช่างน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่หวานแหลมส่วนน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะเป็นหวานกลมกล่อมนะคะตามด้วยซอสปรุงรสค่ะน้ำปลาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เกลืออีกเล็กน้อยค่ะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็พอตัวรสชาติเนี่ยเขาซึมเข้าเนื้อได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะหลังจาก1ชั่วโมงเนี่ยเราจะมาบีบเอาน้ําออกนะคะเพื่อว่าเอาไปผึ่งให้แห้งอีกทีนึงก่อนนําไปทอดค่ะเดี๋ยวจะหมักให้เสร็จนะคะแล้วเราจะเราจะมาทอดกันนะคะหลังจากที่เราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะจนเนื้อหมูซึมเข้าเนื้อเนี่ยเขาจะมีน้ําออกมานะคะให้เรานําตัวเนื้อหมูเนี่ยบีบเอาน้ําออกนะคะแล้วก็นํามาผึ่งเอาไว้ให้เขาหมัดหมัดนะคะกระจายตัวนิดนึงนะคะอย่าให้เขาติดกันเป็นก้อนพยายามคลี่คลีอย่าให้เป็นน้ำฉ่ำๆอะคะ่ะถ้าเกิดมันเป็นน้ำฉ่ำๆอยู่เนี่ยเราไปทอดแล้วเขาจะกระเด็นมากนะคะพยายามบีบแล้วก็กระจายเนื้อหมูให้ทั่วนะคะแล้วก็ผึ่งไว้สักพักนึงให้เขาหมัดๆนะคะแล้วเราก็จะนำไปทอดกันะคะ่ะค่ะหลังจากที่เราผึ่งหมูฝอยของเราไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะนำเขามาทอดกันนะคะตั้งน้ามันให้ร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะโรยให้เขาก็จายตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเขี่ยนะคะอย่าให้เขาติดกันคอยเขี่ยไปเรื่อยๆค่ะรอทอดจนกระทั่งเขากรอบดีนะคะแล้วเราก็จะตักขึ้นอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าตัวนี้เนื้อของเนื้อหมูของเราเนี่ยชิ้นค่อนข้างจะเล็กมากถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยเขาจะไหม้ได้ง่ายมากเลยค่ะยิ่งใครที่ฉีกหมูแบบเป็นฝอยมากๆเนี่ยยิ่งไหม้ง่ายนะคะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเ
ค่ะพอเราทอดหมูฝอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทอดหอมหัวหอมต่อทําหอมเจียวนะคะแล้วก็เอาไว้โรยหน้าตัวหมูฝอยของเรานะคะให้กลิ่นที่หอมเวลารับประทานเนาะตัวนี้ก็ทําได้ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะลองไปทําดูอา,อาจจะเสียเวลาตอนฉีกหมูซะหน่อยก็เรียกคนในบ้านมาช่วยกันฉีกเป็นกิจกรรมครอบครัวได้นะคะหรือว่าถ้าใครทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาตัวเนี้ยเขาสามารถเก็บไว้ได้นานอาจจะเก็บไซโลผูกโบให้เป็นของขวัญของแจกได้เช่นกันนะคะลองไปทําตามดูนะคะสําหรับอัตราส่วนต่างๆเนี่ยติดตามได้ทางเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ